И аз работя. Колко чакаме? Ами, чакаме. Той апарат има ли рек? Не го записваш това за... Да, да, записвам го, естествено. За да се излагаш после. Точно това ми беше идея. Изигра. Стефан ще бие това. Работи. Моите. Това е Лай Хънт, в неговото проявление Спиритс Хънт, Асен Станев, Стефан Гьонев и аз съм Радослав Радев. И днес с Асен ще си говорим за една наша изключително любима напитка, Ром. А добре, защо този път с име и фамилия беше представен? Ми по-тържествено реших, че трябва да бъде, тъй като темата ми е такава много любима. Така че да, ще си говорим. Днес сме в Оскар Клуб. И ще пием бели ромове, които нерядко на тях гледаме като на основа на някакви коктейли, но ние ще ги пием чисти. Ще видим трите основни западно, т.е. карибски и латиноамерикански дестинации за ромове, които са испански ром. От испанските ромове ще пием Сантьяго де Куба. Бял, английски ром. Испански имаш преди то кубински ром. В ромовете ние ги делим условно в български язик на три типа. Испански от испаноговорящите Кариби и Латинска Америка, английски от англоговорящите Кариби и Централната Латиноамериканска република Гвиана, английска Гвиана, по поречието на реката Демерара, и френски ромове от френскоговорящите Кариби. Добре, защото това е важно, защото когато... Испански ром, който е кубински в нашия случай. Почваме с Сантьяго да куба бял. Хочна, че сега бял... Гром означава, че гром, който е отлежал малко или почти не е отлежал, не ли? Който е с бял цвят, може да е отлежал малко, но цвета му да бъде избелен. Вече има и такива технологии, при които цвета на рома от отлежаване се премахва чрез филтрация. Но идеята е, че или не е отлежал, или е отлежал до 3 години и цвета му е измахан. Или е съчетание от всякакви ромове до 3 години без цвят. Каква е идеята при испанските ромове? Набързо. Първо, те се правят от меласа. Второ, те са ниско естерни, т.е. с много деликатни вкусове и аромати. И трето, в Испания или в испано говорящите Кариби и Латинска Америка, рома може да се произведе от отлежал ром плюс разреждане до едно към 300 в полза на ректифицирания спирт, който да дойде от меласа. Т.е. много често испанските аромове са чисто и просто разреден, ректифициран спирт от меласата на захарна повестия. Ректифициран спирт, какво е значава? Продукт на ректификация, а не на дистилация. Говорим в испанските аромове, ние не говорим изобщо за никаква крафт, хипстърска или каквото и да било друго. Говорим за промишлено. Говорим за промишлено ефтино производство, чиято цел е просто да наквасва хората. На здраве и да видим за какво става въпрос. Както си говорихме предния път, най-важното в една напитка е да усещаме ароматите, които идват и вкусовете първичните от суровината, тук, за съжаление, така почти липсват. Да, съвсем чист продукт. Чист продукт. Като говорихме за промишлено производство, всъщност преди няколко години, последно, може би, при 10, Рома беше на високо околна напитка номер едно в света, което продаде ни количество. Продължава ли да е така това нещо или някой за сега го измести? Според мен, Рома, водката и спиртни напитки, които са точно такива продукти на промишлеността, високо околната напитка на големите количества винаги ще доминират количества. Но най-проданият алкохол е байджо в света, но това е изкривено заради това, че цял Китай пие байджо. Изключвайки това, бакарите е най-продаваният продукт алкохолен продукт в света. Казах ли, че Китай е да извън цивилизацията? Може би. Хайде да видим вкусово как е пак. Повтаряме, че и вкусово трябва да намерим първичните, вторичните и третичните вкусове. Тук първичните вкусове ще са от суровината, т.е. сладки нотки на меласата, от захарната тръстика. Вторичните ще са 
на ферментацията, дестилацията, в нашия случай ректификацията, което значи без вкус и теоретичните ще бъдат отлежаните, които също ги няма. Мине, тук имаме база за коктейли, според мен, просто. То и коктейлите трябва да се правят от хубави напитки, за да станат ами, добри. Не, не, тук може би се разчита на други ароматизиращи компоненти при приправене на... Що бе смисъл? Това е някаква напитка, която ни не тътовари по никакъв начин. Сега аз чиста, чиста никой не трябва да я пие, защото това е причината да я пие чиста. Нали? Да. Но пък не е нещо, което му дразни в момента. Има, има къде къде по-дразнищи неща в живота ми от това нещо. Да кажем, че исторически рома като напитка е създаден по-скоро да се пие чист. Или е бил създаден да се О, пие чист. Се, да, да. И той е бил част от а... Но, една така наречена. В тази горщина там, коя е логиката да се пие чист? И като няма друго. Още повече, че то е една от теориите за първите ромове, как са направени. А, всъщност това е плантациите, където се е беляла захарна тръстика, след ректификацията. Дестилацията в нашия случай, то ректификация тогава няма още. То не, то не е ректификация, ами при производството на захар, как се казва този процес, а, който е рафиниране, рафиниране може би. Да. да. Остатъчните меласи, робите, които са работили, са ги ферментирали и съответно в последствие дистилирали и са ги пили. Така че те такъв избор са нямали да го направят с... Е, да, така не са се чудили с лайм ли да и с лимон ли да е. Да, да, обаче да не забравяме, че рома като напитка е много такъв противоречив. Тя е единствената напитка, която няма закон как да се произвежда. Всеки може да се произведе ром както да, си иска. Няма иерархизиране, качествено и деноминация на ниво смисъл, ферментация. Какво е задължителното за един ром? Трябва да има миласа от захарна тръстика. Трябва да има не. продукт от захарна тръстика. От захарна тръстика. Да, да е Трябва сок. основата да е захарна тръстика. Okay. Значи това е единственото изискване. Единственото е да е от... Дори не съм сигурен, че защото България по едно време се опитваше да прави от така наречения захарен чоклондур ром. Нали? От захарно цвекло. Да. Обаче не успяха, защото и тази напитка не можеше да се изнася, тъй като сировинната база не беше от захарна тръстика, а беше от захарно цвекло. Въпреки, че е захарно цвекло, може да се нарече ром, ром, може да се нарече спиртна напитка. Въпреки, но, че е нещо. Стоп. Все още в Чехия и Словакия е една от най-популярните напитки е така наречения техен туземски ром, който се прави от, точно от да. захарно цвекло. Да. Аз винаги съм се чудил защо в Швейк там ни хора пият ром. В Чехия е много популярно и, и беше... сега ми даваш да, отговор, да, да. защото аз така и никога не можах да намеря отговора. Защо в тая книга, писана там 20-те години, са всички пият ром на умиране? Това е ефтен традиционен продукт за Чехия, така наречена. Туземски ром, туземък, но туземък, туземък, не знам как се произнася на чешки, но yeah. все още е едно от най-популярните питията, всъщност малко помръкна неговата популярност, когато колко там стотина човека умряха от кълшип алкохол преди колко години беше. Yeah, по май беше от двор. От такъв ром беше точно, yeah. да, да. И от испан горящите кариби направо на англо говорящите кариби. Сега нещо интересно технологично тук, че голяма част от английските рома не се правят само от меласа, ами от шлемпа и от пяна, които са много гадни остатъци от производство на захар. Нерядко, когато караме тези шлемпи, пяни и стем подобни твърди и пенообразни продукти в един ферментатор, те не могат да заферментират, защото те са като дърво целулозно съдържащи. За да заферментират, трябва да им коригираме pH нали, и така нататък. Как го коригираме с неорганична серна кисена? Защото нито една друга киселина не може да го понижи толкова са инертни като маса. Тоест този ром е произведен по много рустикална, много базова технология, в която а, нерядко с дори самите ферментатори, този ром вече е продукт на ферментация, да няма ректифициран спирт. Идеята тук е естерите да са много високо съдържими. Тук говорим за а, ром, който е от Ямайка, Тринидад и Барбадос. Три от основните... Три... Англоговорящи. А готов продукт не се блендира или... Гото, а, готови ромове се блендират. Okay. И а, тук имаме един тригодишен ямайски ром, който също в бленда, който е бил изфилтриран, за да остане бял цвета. Това е един средно естерен ром. Няма да занимаваме уважаемите yeah, yeah. читатели с това какви са марките в ямайски ром. Може би някой път, когато направим предаване само за ямайски ром, ще разберат за марките и за забраната. Не виждаш ли човечеството? Има нужда да знае толкова неща за ямайски да, Защото в Ямайка има забрана над определено естерно или ароматно и вкусово съдържание да бъде изнасян ром. Защото той е отровен за човешка организъм тук. Имат право да се го пият вътрешно, но не и да го изнасят. Да си умират в страната. Да не, не просто. Както усещате ли се за тая 
песен на Хари Бела Фонте, с която сме закървени. Ще работи от цяла вечер на едно малко ро. Че е тяхната работа, нали? Траем гориво, те го ползват за гориво. И а, ямайците пият белия сирон, overproof, т.е. без разреждане. Нерядко на около 70 градуса. Едно малко ром на около 70 градуса в ямайка е по-стоя е много голямо. Дайте Това да е да. много приятна напитка. Аз всъщност предната ни язна бях за лоша напитка, защото си беше... Тя не е лоша, просто твърде неутрална, да. не е интересна. Да, да, точно. Не, е лоша. Това е много приятна напитка. Това е много. Това е много. Аз бих... Ямайски ром, такъв обикновен ямайски ром. Английски ром. Защото имаме и тринадати бърба доза в него. А всъщност да, той е такъв бленд. Да. Че да не е отлежал във Франция този. Не. Не. Там. Всъщност когато хиляда... Абе, 17 век, при 1650 година, Британия завладява Ямайка. Тогава в порциона на British Navy, френското бренди, е заменено с ром. Тогава Британия става производител на ром. С висок алкохол, затова този Naval ром, който е, той е над 50 и няколко там. Там се правят тези барутни тестове и така нататък. Кажете няколко думи за това, какво усещате като аромати и като или... Еми, в този ром вече това, което аз усещам. Освен сладката захарна нотка на драстика да. в носа, се усеща и леко зехтин, леко маслини, а, които са много типични, леко ликорис, които са много типични дескриптори на ромовете. Ликорис, това е лакрица, лакрица. Женско биле, още на български, да. ако иска да сме. Това е една черна Патрицина. газа, с която много англичаните много обичат това за драги и за това. Северните народи доста ги обичат това нещо, да. И извън това, а, вкусово вече, тук имаме също корекция на захар. Вкусово имаме пак една сладост, но заедно с това и зеленчуковите нотки, които са много типични за един ром. Има дори леко като зелена чушка в него. Вегетални. Вегетални, да. Това не се разбрахме за тази <laughs> Добре, минаваме на третия ром. Третия ром сега е нещо много специфично. Значи аз виждам, че това е от Мартиника, която е френска колония. Абсолютно. Също, също не е френска колония, нека да сме прецизни. Мартиника е Франция. Е, отвъд. Мартиника е област. Територия. Както имаме Хаско, да, Стара Загора и Ямбо, имаме Мартиника във Франция. Е, да. Тя е част от Европейския съюз, тази територия. Да, абсолютно. Да разкажем ли зловеща история за Рома? Е, как? как за Нейва Рома? Чакай да пуснем зловещата музика. <laughs> Битката при Трафалгар, за която сте чували, 1800 четвърта, да речем, Наполеоновите войни. Трафалгар е югозападната част на Испания. Английския флот срещу обединения френски и испански флот. След дълга кръвопролитна битка англичаните печелят, но командващия адмирал Нелсън умира по време на битката. И за да съхранят тялото му и да го върнат до Англия, го слагат в едно бури с Нейва Ром. Пристигат благополучно в Англия, отварят бурито, тялото е там. А, няма да описвам точно добре ли е било съхранено или не, но и нямало Ром. И започва едно голямо чудене разследване, в резултат на което се намират едни малки дубчици в бурито и се оказва, че моляците са си пиели от там с сламки и са изпили Ром. <laughs> така, френски Ром. Френски Ром. Нещо, което е свръхнепознато в България. Това, това има... Чакай се. Идеята на... Има един аромат, който ми е много познат. Е, на маслината е на саламурата. Има един саламурен е... аромат. Патуаджанов. Е. Има ли патуаджан? Сладка. Аз ги мали кори. Това е едно конкретно нещо, което не може да се интересува. Туршия, зелени гладки. Красива ракия. Значи има някакъв дъх на ракия, наистина, ама сега той е толкова. Сега отиваме в една терена. Да, точно, има една текила. Има зеленчуковата нотка, вегеталната нотка, която си толкова много обичаш, тук вече е ясно изразена. Точно има текила. Да. Отиваме към една непозната земя за българския читател. Френски е ром. Френски, защото само във френски говорящите кариби имаме апелация, деноминация. Имаме АОЦ на Рома. Тоест, тук имаме строго определен закон как се произвежда, как се бутилира, как добавя ли се нещо, не се ли добавя, за да може да се напише, че АОЦ, както тук пише, апелация с контролиран происход Мартиника. Ще така, апелация до режим контроле. Мартиник. Да. А идеята във френско говорящите кариби, както и в източните Индии, само на един остров Реюнион, който е пак френска отвъд морска територия, е, че Рома трябва да се прави не от остатъците след 
изкристализирането на захарта, а от свежо, от изферментирал свежо изцеден сок от захарната тръстика. И това е пак исторически обусловено, когато тези острови възропитават срещу своята зависимост от Франция, те започват да дигат цената на захарната тръстика. Французите като по-хитри да. а, економисти казват, добре, ние ще купуваме от испаноговорящите страни и Латинска Америка, там е много по-ефтино. Вие си дръжте захарната тръстика за вас. Няма е кой да консумира захарта, няма е кой да изкристализира и заради това фермерите, този ром се нарича още агриколен mm-hmm. или най-близкият превод е фермерски, фермерите са решили да правят ром от изферментирала захарен сиро. То агриколен на френски е земеделски. Или фермерски. Да, да, да по правилния превод е земеделски ром. И а, идеята за този ром е много интересна, особено за Нейсон. А, това е ром, който идва от северната част на острова Мартиника, където е вулканът, за който има една много специфична история, нали, описана история, че когато той изригва, само един човек в Мартиника остава жив и той е бил затворен в килия, защото е бил, бил се напил преди това и е бил в изтрезвително. Така че Рома е спасил дори и хората, и човечеството на остров Мартиника, запазвайки само един след тежка вечер. Тази след лично всъщност е принесла традицията. Да, е съхранила традицията за историческата. Идеята за този Рома е много интересна. Трябва. Рома да не е коригиран с захар. Всичките у нея сладки нотки, които Чука, ще също има сладост, но... но тя е естествената е. сладка нотка на сиропа, е. който е сферментирал. За разлика от другите рома, които пихме, където сладостта идва от корекцията за захар. За мен, на мен той ром е твърде силен като холен градост. Не, бих, не, ми, не ми създава ми проблем. Това ми създава проблем. Може да го разредиш с малко водичка. Принципо прието ли? Прието е, разбира се. Разбира се. Кус аромат, да кажем, че просто е прекалено зеленчуков. Има за мен много ясна нотка на текила, както каза милият ми оператор. А... Който е изпил немалко текила. Невероятно. Има карамел в носа, mm-hmm. като прегорява захар. А, има какво друго? Турши. Има много турши. турши. Ами не, не, има един такъв... А... Кисел тон, който не е неприятно кисел, той е пас пак вегетарен. Свеж. Би го, би го Пристига сте вечален бе. Може би ако в английския ром зелената чушка беше по-скоро препечена, тук тази беше чушка, да, щупена, щупена чушка, чушка, чушка. Защото аспержи може би... Защото аспержи, да. Интересно. Да, според мен си измисля. Айде на здраве! Айде на здраве!